kada govorim o sebi i kada razmišljam šta bi bilo najverodostojnije predstavljanje mene jeste da sam ja Sofija Todorović i da sam aktivistkinja. I nekako taj aktivistički deo mog identiteta je nešto što jeste najizraženije i aktivizam jeste nešto što je meni donelo puno toga u životu i dobrog i lošeg, ali više dobrog i nekog znanja i razumevanja i osjećaja za stvari, ljude, teme i političke pojave i kako one interaguju s različitim članovima našeg društva i kakve one posledice na društvo imaju. Nekad nisam sigurna da li bilo pitanje izbora jer ja sam odrasla u porodici gde je moja majka bila samohrani roditelj i nekako nas tri smo bile sestra, majka i ja ceo svet i nekako većinu stvari koje sam ja posmatrala oko sebe ja sam ih uvek doživljavala kroz tu neku borbu koju je moja majka vodila da bismo nas dve imale život kakav je ona smatrala da zaslužujemo i sve ono što ona nama želala da pruži. Tako da kod mene je taj lični trenutak nešto što je strašno važno i ja sam nekako, ja svećam se i kad sam bila u osnovnoj školi, moja razredna i pre toga nastavnici su uvek nekako mene zvali kao nekakvu borkinju za pravdu. I onda često sam imala, pa ja bih rekla i sukobe, i sa nekim različitim autoritetima i u osnovnoj školi, i svećam se da je uvek bilo to, Sofija je opet isterivala neku pravdu i onda moja mama bude pozvana na roditeljski sastanak ili na nešto. Verujem da postoji jedan organizovan i udruženi zločinački poduhvat da se Srbija ne menja. Ja ne volim da pričam o svom strahu javno, zato što mislim da nas toliko plaše sa svih strana i nekako to rade s namerom i sa ciljem i ja nekako ne kao neku svoju vrstu otpora vidim da o strahu koji jeste moje intimno osjećanje i privatno i s kojim se ja zaista nosim nekada bolje, nekada lošije, ali za mene je to moja intimna stvar. I ja ne želim da od mog straha pravim priču. Ja sam se inicijativu priključila od 2014. godine. I iako je... Koren izazova s kojima smo se tad suočavali isti kao i danas, ali nekako mislim da su ti izazovi narasli. Mislim da je beskrupuloznost, nepoštovanje zakona ove zemlje, izigravanje zakona dostiglo tolike razmere da je zaista pitanje kako mi iz ovog svega da se izvučemo. Danas je teško i nekako mi je važno da to kažem na samom početku da se napravi ta jasna diferencijacija. Danas jeste teško i ja mislim da nekako svet u kojem mi živimo danas, pa i Srbije u kojem mi živimo danas, u smislu načina na koji komuniciramo, šta sve imamo i kako se razvio nekako svakodnevni život i kako on izgleda drugačije, jeste drugačije nego 90-ih, ali verujem da neke od glavnih elemenata politike 90-ih i dalje su tu. I nisam još sigurna da je nekako taj kontinuitet uspostavljen pre deset godina. Mislim da ono što je moj problem jeste što ja nikada nisam videla radikalni raskin sa tom politikom, niti spremnost i hrabrost da se radikalno raskine sa tim i da nekako budemo iskreni i prema sebi i prema drugima. Nikad nisam videla tu spremnost da se Mi svi promenimo, pre svega političari i oni koji zemlju vode, nikada nisam videla tu želju kod njih da se promene kako bi se i ovo društvo i ova zemlja promenili. Još Srbije da se menja, da sve drugo ostane isto. To sad nije samo stvar mog ličnog mišljenja, mislim mi imamo različite izveštaje i podatke koji nam pokazuju da je demokratija u Srbiji u lošijem stanju nego što je bila pre pet godina ili pre deset. I da je ona nekako, da se ona nekako konstantno degradira. Svaki njen element i ono što je suština demokratskog bivstvovanja, ponašanja u demokratiji i demokratskog društva se gubi jer je ona svedena na tehnikaliju. 
mi pričamo o nekakvim formalnim kriterijuma koji treba da se ispune da nešto bude demokratija ili ne i potpuno te uslove smo otrgli od smisla onog zašto to radimo. I šta treba da imamo u vidu kada i govorimo o tim nekim tehničkim kriterijumima. I to je deo koji meni jako smeta, ta tehnikalizacija svega. Gde onda, mislim, ako vi sve svedete samo na neku nekakvu tehničku stvar, nema to onda demokratije. Pa došli smo do ovde zato što smo svi zajedno dopustili da do ovoga dođe. Ja sam Đura, što ovde živim osam godina. Ja se izvinjavam svima. Još jedno je moje ime, Đura. Ime moje firme, Roma. Da, nema ništa od moje slike tu i nisam ja taj lik. Svi me znaje ko sam i šta sam. Tako da, želim mir da živim ovde. Ovo je moje kuće, ovo je moj dom. Ja nemam drugu kuću, ovde živim već osam godina. Kako sam živio do sada, želim i dalje da živim. I imam tu moje porodice, živim ovde, školim ovde djecu. Bojim za ovaj država, to je moja kuća, moja država. Svećam svima, sutrašnji veliki praznik, uskrst, svim mojim prijateljima, komšijama, što ima loše mišljenje danas, što su misli da sam ja u cijelu Srbiju izvinjao na moje ime još jednom, da to stvarno nije ništa namjeno i nije iz mojih firme za poslovi šta stavku. Prema tomu nemoj da se primite, nisam ja vaš neprijatelj, vaš pravi kućni prijatelj i pravi domaćin. Hvala vam svima, sve ne bolje. Verujem u neophodnost stajanja uz ljude koji su etiketirani zbog toga što su drugačiji. I ja sam svesna svoje privilegije, pa i u tom naselju. Ja sam Sofija Todorović u Borče, ja nisam Albanka u Borče. To je velika razlika. I to nije fair. Te 2019. godine, kada se desio zapravo taj incident ispred pekare u Borči, to je mesto gde živim, odnosno Beogradsko naselje. Tome je prethodilo to što sam ja primetila na Facebook grupi, koja je nekakva kao borča, svi stanovnici, nešto tako, neka Facebook grupa. Primetila sam da se dele slike nekog momka, gde je kasnije iz komentara shvatila da je albanske nacionalnosti, gde on rukama svojim pokazuje simbol u Knez Mihajlovoj ulici, i gde se zapravo poziva na bojkot pekare, protest svih pekare sa nekim sumanutim komentarima koji su vrlo dehumanizujući, vrlo opasni i grozni. Kreće ta diskusija, cijelu tu noć traje i ja odlučim to veče da pišem čoveku koji, če znam da je pekara, ko znam, znam pekaru, znam tog pekara, po Bogu, da mu pišem na Facebooku i mi tu krenemo, ja ga pitam kako je, da li je zabrinut, tu od njega dobijam povrtnu informaciju da je vrlo uplašen, da mu deca sutra neće ići u školu, da ne zna šta da radi, I ja u tom trenutku, mislim kao to je zaista bio negde ono kao moj najnormalniji ljudski poreg, odnosno sa svim znanjem koje imam, gde ja njegova savjetujem da bi to trebalo da se prijevi policiji, da sam ja vrlo rada da idem sa njim i da mu pomognem sve oko toga i to radim kao Sofija Todorović, kao neko kom je stalo do mesta gde živi i kako ono želi da izgleda i kako u krajnjoj linii želim da se pretiraju naše komšije. I ja mu kažem da ponudim mu zapravo se u tom smislu kao podrška i kažem mu da naravno to samo ako on to želi, ja prosto ne mogu to da radim na svoju ruku. On kaže da želi, zahvaljujem se mi sutra da ne odlazim u politijsku stanicu, ja sve to prijavljujem, prijavljujemo taj skup da će se on desiti, oni kreću da kače plakate po cijelom naselju sa bratom vlasnika pekare, gde ja saznam da je ta slika iz 2017. godine, I da je ona već neko vreme tada kružila, ali to neko nije došlo do mene i nije mi jasno zašto to 2019. na takav način donosi, ali bez obzira na sve, ja odlučujem nekako da ostanem u stelju i tad se dešava to što su ti ljudi nazvali protest. To nije bio nikakav protest, na njemu su učestvovali mahom huligani i ljudi koji se generalno problematično ponašaju i to celo nasilje zna. I tu do njih 50-ak, 60-ak, mislim, koji su tu divljali, pijančili šest i po sati, puštali nacionalističke pesme u kojima se poziva i na ubijstvo, da bi na kraju čoveku doneli i radnicama koje rade u toj pekari svinsku mrtvu glavu na tacni. Ja sam delila snimke, zato što sam ja zaista želala da pokažem da to nije nikakva borba za dobrobit ljudi u našem naselju, da to nije nikakva borba za očuvanje časti srpskog stanovništva u Borči i da 
to kako oni etiketiraju delovanje i tu saliku sa privatnog Instagram profila, da li su jedno značenje koje ona uopšte nema i smestili u jedan vrlo opasan kontekst gde su čoveku i njegovoj porodici ugrozili bezbednost, njemu su izdjele pretnje smrću sa pismima gde su kao lepili, seckali su ono slova iz novina, mislim stvarno jezivo kao u filmu, gde nečija deca ne idu u školu i to je nešto na što ja zaista mislim da ne, ja sa tim znanjem ja na to nisam mogla da pristanem. I u tom trenutku sam ja zaista odlučila da uradim sve što u mojoj moći, da iskoristim svo znanje koje imam i kontakte koje nekako imam, da pokušamo da im to ne prođe, da takva vrsta ponašanja zaista nije dopuštena i da nekako postoje glasovi koji će da ustanu protiv toga. Jer kažu ne može bre ovako ljudi šta vam je, ste normalni. Posle toga smo imali akciju Burek Solidarnosti, gde su ljudi i žene iz pekare zapravo pekli burek na sve ljude koji su bili tu. Nadam se da neki od njih više nisu ponosni na to što su radili. Nadam se. Nisam više toliko stroga prema sebi da pripisujem odgovornost koju nekako grupacije i skupine ljudi kojima ja pripadam ne mogu da imaju za ovo stanje. I definitivno za ovo stanje u kom su najodgovorniji su oni koji vrše vlast i koji raspoređuju resursima građana i koji negde diktiraju političku kulturu u ovoj zemlji. I mislim da je to ono što se dešava zadnjih pa boga mi 12 godina recimo da ta jedan nivo javne debate i sužavanje javnih prostora za sve što je drugačije od nekakvog odgovora dominantnih političkih aktera se targetira i tretira kao neprijateljsko delovanje. Mislim da je to jako veliki problem, tu nema razgovora. Traže se laka objašnjenja, razmišlja se samo o populističkim odgovorima koji zapravo čine da imate javnost koja misli da sve zna, a zapravo ništa ne razume. Iz tog nekog Google-a mislim da nas još uvek čeka da donesemo odluku, da napravimo taj radikalni raskid sa politikom koja nam ne dozvoljava da se razvijamo u funkcionalnu demokratiju i u zemlju u kojoj je mir najveća vrednost. Verujem da je naša dužnost da stanemo u zone čije se ljudska prava potantno krše. Ja verujem da u situaciji u kojoj imamo sa jedne strane jednu osobu koja možda nije ni sigurna odakle bi počela da se zaštiti, da ako mi imamo to znanje, da smo dužni da ga ponudimo. I ja verujem da ta inspiracija koja iz toga nalazi, ona nije cilj, ona se samo dešava. I onda ljudi budu ohrabreni i verujem da taj strah jeste realnost, isto mislim, i on jeste moja realnost. Ali ja biram da kada javno govorim, da javno govorim o nekim drugim stvarima. Hoću da pričam o tome kako sam ga prebrodila. Hoću da pričam šta mi je bilo važnije. Hoću da pričam koliko mi znači podrška svih ljudi oko mene i to što sam izgradila u sve ove godine takvu mrežu jednu ono oko sebe, ljudi raznoraznih profila koji mi zaista nekako pomažu kada je i meni teško da i ja istrajam u tome i koji su tu uz mene. Hoću da govorim o tome, hoću da pričam o tome šta mi ljudi značimo jedni drugima.